morning students today we are revising our chapter 1 that is concept of economics and significance of statistics in economics so first we learn about the concept of economics every individual ranging from a child to an old is arranged in some economic activities or other so these economic activities are consumption and these consumption are known as economic activities so first we learn about the consumer consumer kaun hota hai jo goods and services ko use karta hai satisfaction ke liye consumption what is consumption Cons consumption wo hoti hai jab hum kisi goods and services ko use kar lete hain and use karne ke baad mein hame jo satisfaction milti hai that is called consumption so consumer maine aapko burger ke example di thi ki aap canteen gaye aapne burger khaya to aap kya bane consumer aapne burger kha liya khane ke baad mein pet bhar gaya wo jo satisfaction aayi that is called consumption third is producer producer wo hota hai jo goods and services ko banata hai a producer is the one who produces एंड सेल्स गुड्स एंड सर्विसज बनाता भी है एंड सेल भी करता है प्रोडक्शन रॉ मटीरियल को जब हम यूजफुल चीज़ में बना देते हैं एक यूटिलिटी वैल्यू में बना देते हैं वो बन जाता है हमारा प्रोडक्शन नेक्स्ट इज सेविंग इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड इट इज़ एन एक्ट ऑफ एबस्ट्रेंस फ्रॉम कंजम्पन तो सेविंग होती है कि हमने कुछ अर्न किया लाइक like फॉर एग्जाम्पल टेन थाउजेंड अर्न किया सिक्स थाउजेंड आपका एक्सपेंस हो गया खर्चा हो गया तो फोर थाउजेंड जो आपने सेव किया जो बचा लिया जो कि हमने किसी भी काम में नहीं लाए हमने कंज्यूम नहीं किया तो वो क्या बन गया हमारी सेविंग सेविंग में से जब हमने कुछ पार्ट निकाल कर बैंक में लगा दिया या कहीं और यूज़ कर दिया जिससे हमें प्रॉफिट मिला वो क्या बन गया हमारा इन्वेस्टमेंट so economic activity is an activity which is related to use of scarce means so economic activity kya hoti hai hum jab scarce means ka zyada se zyada istemal karte hain taki hame usme se zyada benefit ho sake scarce means wo hote hain scarce means aisi cheez jo kabhi bhi complete nahi hogi hum kabhi satisfy nahi hote hain we are always demanding for more and more things so next is scarcity is undercurrent of economic problem and therefore of economic problem resources are always scarce to jitne bhi hamare resources hai wo hamesha scarce hai hame kabhi bhi wo satisfy nahi karne wale hain aur scarce ka ek aur use bhi hota hai that they are having alternative property as well like 10 rupee ki baat karte hain hum ab 10 rupee se kuch bhi kar sakte hain this is all and all on our wish mujhe coffee bhi peeni hai mujhe cold drink bhi main pee sakti hu and 10 rupees ka main pen bhi le sakti hu it is all my wish so these are scarce now we are going on three distinct components of economic activity that is consumption production and distribution consumption and production hum pehle kar chuke hain but i'll go again consumption maine koi goods and services ka istemal kar liya mujhe satisfaction mil gayi to wo goods and services ne mujhe kya diya satisfaction diya wo that satisfaction feeling is called consumption production kisi bhi raw material ko kisi bhi useless cheez ko useful banana is called production थर्ड डिस्टिंग फीचर इज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि जो भी हमने प्रॉफिट अर्न किया है हमने उन सब एजेंट्स के साथ में डिवाइड करना है जिन्होंने हमारे साथ में प्रोडक्शन की है सो फर्स्ट इज ऑन्ट्रोपेनोर ऑन्ट्रोपेनोर के साथ हम क्या कर रहे हैं कैपिटल शेयर कर रहे हैं लैंड के साथ रेंट कर रहे हैं लेबर के साथ वेजेस एंड ओनर्स के साथ में हम कर रहे हैं इंटरेस्ट और एक बार जा रहा है ऑन्ट्रोपेनोर को एज अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट so here we discussed about the microeconomics and macroeconomics microeconomics deal with the economic issues or economic problem related to the microeconomics like household a firm or an industry so microeconomics kaun se issues ko deal karegi jo ki household firm aur ek industry ke honge and macroeconomics deal karegi economic issues or economic problem at the level of economy as a whole these issues or problems are studied as addressed keeping in the mind of goal of social welfare statistics is any quantitative data quantitative information ko bolenge statistics but i have explained you earlier that all data are not 
ऑल डेटाज आर नॉट कंसिडर एट स्टेटिस्टिक्स सभी डेटाज को हम स्टेटिस्टिक्स कहते हैं बट डिपेंड करता है कि वो डेटा किस तरह का है ठीक है नाउ वी आर मूविंग ऑन दी सेंसेज ऑफ द स्टेटिस्टिक्स फर्स्ट इज प्लूरल सेंस प्लूरल सेंस स्टेटिस्टिक्स रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और नमेरिकल डेटा सो ऐसा डेटा जो बहुत सारे नंबर्स में हो बट वो नंबर्स कंसर्निंग होने चाहिए लाइक फॉर एग्जाम्पल राम के पास फाइव हंड्रेड रुपीज़ मंथली पॉकेट मिलती है ठीक है तो हम ये देखेंगे कि हमारी क्लास में और किन किन बच्चों को मंथली पॉकेट मल पॉकेट मनी मिलती है और कितनी मिलती है हम ये नहीं देखेंगे कि अगर राम के पास फाइव हंड्रेड रुपीज़ है तो राहुल की एज फाइव फीट है दोनों है तो डेटास बट प्रूरल नहीं है दोनों का कोई कम्बिनेशन नहीं है हेयर आर द एग्जाम्पल्स लाइक फोर हम सॉरी काओ हैज़ फोर लेग्स ठीक है काओ के पास फोर लेग्स है हमें पता है ये डेटा है बट अगर यहाँ पर किसी और एनिमल की बात की होती तो डेफिनेटली ये एक स्टेटिस्टिक्स होना था राम हैज़ टू हंड्रेड रुपीज़ ठीक है सो so, हमें पता है राम के पास टू हंड्रेड रुपीज़ है ये हमारे पास एक डेटा आ गया बट इसका किसी के साथ में कंपेरिजन नहीं हुआ नाउ वी आर मूविंग विद दी फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लूरल सेंस एज ए नमेरिकल डेटा फर्स्ट इज एग्रीगेट फैक्ट्स तो ये एक सिंगल नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा इसके लिए बहुत सारे नंबर्स होने चाहिए बहुत सारे डेटाज होने चाहिए एंड वो सभी डेटाज एक दूसरे के साथ कंपेयरिंग होने चाहिए एक ही रेशो के होने चाहिए न्यूमेरिकली एक्सप्रेस तो स्टेटिस्टिक्स हमेशा नंबर्स को ही आइडेंटिफाई करता है एक्सप्रेशन को नहीं करता क्वालिटीज़ को नहीं करता बिग स्मॉल रिच पुअर एसेट्रा ऐसी चीज ऐसी चीज़ों को वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा मल्टीपल कॉजेज सो स्टेटिस्टिक्स आर नॉट इफेक्टेड बाय अ सिंगल कॉज सिंगल फैक्टर से कभी भी स्टेटिस्टिक इफेक्ट नहीं करेगा जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल की काओ हैज़ फोर लेग्स तो ये क्या हुआ एक सिंगल कॉज है अगर किसी और एनिमल की बात की जाती तो वो क्या बन जाता मल्टीपल कॉजेज नाउ रीजनेबल एक्यूरेसी ठीक है तो हम ऐसे कुछ भी एक्यूरेट हम ऐसे कुछ भी जज नहीं कर सकते हैं जो भी डेटा हम लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी से मैच करता होना चाहिए म्यूचुअल रिलेटेड एंड कंपेरेबल ये तो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि स्टेटिस्टिक्स में जितने भी डेटा होने चाहिए वो म्यूचुअली रिलेटेड होने चाहिए और दूसरे से कंपेयरिंग होने चाहिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल है कि राम की एज फोर्टी ईयर्स है सोहन का वेट सिक्सटी के है एंड मोहन का मोहन की हाइट फाइव फीट है सो दीज आर डेटाज फाइन बट दे आर नॉट रीजनेबल कंपेरेबल एंड म्यूचुअली रिलेटेड प्री डिटर्मिनेट ऑब्जेक्ट प्री डिटर्मिनेट ऑब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटर्मिनेट ऑब्जेक्ट्स अगर हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कलेक्ट कर रहे हैं डेटा सो so इसका कोई मोटिव होना चाहिए विदाउट एनी मोटिव कोई काम नहीं होता इनमरेटेड और एस्टिमेटेड स्टेटिस्टिक्स मे बी कलेक्टेड बाय एनमरेशन और एस्टिमेशन इफ़ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वास्ट द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन मे बी हेल्पफुल सो हम स्टेटिस्टिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल एनमरेट करते हैं नंबर्स में करते हैं एंड सेकेंडली हम इसको एस्टिमेट भी कर सकते हैं अगर हमारा एरिया वास्ट है लेट से हमें इंडिया की पॉपुलेशन देखनी है सो so, हम पर्टिकुलरली एक एक पर्सन के घर पर जाकर नहीं पूछ सकेंगे तो या हम क्या करेंगे एस्टिमेशन करेंगे कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर तो हमें हर एक स्टेप से जाना चाहिए पर्टिकुलरली एक स्टेप करना चाहिए ये नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं से भी कोई भी डेटा आप पिक कर कर विदाउट एनी कंक्लूजन उसे यूज़ कर लें तो वो स्टैटिस्टिक्स में नहीं आएगा नाउ वी आर मूविंग ऑन सिंगल अनाउंट इन द सिंगल अनाउंट स्टेटिस्टिक्स मीन्स साइंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स और स्टेटिस्टिकल डेटा इट रेफर्स टू टेक्निक और मेथड्स रिलेटिंग टू द कलेक्शन क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रटेशन ऑफ क्वान्टिटेटिव डेटा तो सिंगुलर नाउन में हम क्या करते हैं हम अपने टेक्निक्स एंड मेथड्स को देखते हैं कलेक्ट करते हैं डेटा को क्वालिफिकेशन करते हैं प्रजेंटेशन करते हैं एनालिसिस करते हैं एंड लास्ट में उसको इंटरप्रटेट करते हैं डेफिनेशन Statistics may be defined as the collection, presentation, analysis, and interpretation of the numerical data. So this is the graph you have to go with. 
मैंने आपको को पाई बताया था को पाई सी ओ पी ए आई सो को पाई का मीनिंग क्या होता है कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रटेशन ऑफ डेटा नो दिस इज़ अ वेरी ईजी थिंग इफ़ यू लर्न को पाई को पाई के साथ में आप अपना सिंगल अनाउन बहुत ईजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं नाउ स्टेटिस्टिकल टूल्स स्टेटिसिकल टूल्स हम यूज़ करते हैं कि किस तरह से अपनी सैम्पलिंग करनी है एंड सेंसिस टेक्निक्स यूज़ करनी है सो दे आर स्टेज वन टू थ्री फोर फाइव कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा प्रजेंटेशन ऑफ डेटा एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रटेशन ऑफ डेटा स्कोप ऑफ स्टेटिस्टिक्स वी आर हैविंग थ्री स्कोप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स नेचर ऑफ स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स स्टूडेंट्स जब भी नेचर ऑफ स्टेटिस्टिक्स की बात की जाएगी तो हम दो चीज़ें ज़रूर यूज़ करेंगे दैट इज़ आर्ट एंड साइंस सो नेचर मीन्स कि वो आर्ट है या साइंस है सो so, स्टेटिस्टिक्स दोनों ही है साइंस भी है और आर्ट भी है एज अ साइंस स्टेटिस्टिक स्टडीज नमेरिकल डेटा इन साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर तो स्टेटिस्टिक साइंस कैसे है क्योंकि ये साइंटिफिक एंड एक सिस्टमेटिक मैनर फॉलो करता है और ये आर्ट कैसे है एज इट रिलेट्स टू क्वान्टिटेटिव डेटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम तो हम यहाँ रियल लाइफ प्रॉब्लम को कंसिडर करते हैं इसलिए हम इसे कहते हैं आर्ट सो अंडर सब्जेक्ट मैटर वी आर हैविंग टू थिंग्स फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स सेकेंड इज इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स सो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स रेफर्स टू दी मेथड्स कि हमने अपना डेटा किस तरह से कलेक्ट किया है प्रजेंट किया है एंड किस तरह से एनालिसिस किया है डेटा का एंड इन्फ्लुएंशियल डेटा मीन्स कि हमने कंक्लूजन किस तरह से ड्रॉ किया है इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स रेफर टू ऑल सच मेथड्स बाई विच कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैम्पल एंड नॉर्मली इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स पॉपुलेशन पर ही होती है नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली सो स्टेटिस्टिक्स हमेशा नंबर्स को ही स्टडी करता है तो इसके लिए क्वान्टिटेटिव ही सब कुछ है क्वालिटेटिव फिनोमिना को ये एक्सेप्ट नहीं करता है क्वालिटेटिव फिनोमिना लाइक फ्रेंडशिप ऑनेस्टी विजडम हेल्थ पैटिटिज्म जस्ट एसेट्रा स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली स्टेटिस्टिक्स सभी नंबर्स को इकट्ठे स्टडी करता है ये कभी भी एक सिंगल नंबर को स्टडी नहीं कर पाएगा थर्ड इज होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट होमोजेनिटी मीन्स एक जैसा तो अगर हमने स्टेटिस्टिकल डेटा को स्टडी करना है तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए एक ही क्वालिटी में होना चाहिए रिजल्ट आर ट्रू ओनली एंड एवरेज अगर आपकी एवरेज ठीक है अगर आपने डेटा अच्छे से कलेक्ट किया है तभी आपके रिजल्ट ट्रू होंगे मोस्ट स्टेटिस्टिकल फाइंडिंग्स आर ट्रू ओनली एज एवरेज एंड सेकेंडली वो ट्रू तो होंगे अगर आपकी एवरेज ठीक होगी विदाउट रेफरेंस रिजल्ट मे प्रूव टू बी रॉन्ग सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू गेट रेफरेंस फॉर स्टेटिस्टिकल डेटा एक्सपर्ट्स कैन ओनली यूज इट तो स्टेटिस्टिकल टर्म्स कोई और नहीं यूज़ कर सकता वही पर्सन यूज़ कर सकता है जिसको इसकी माइथडोलॉजी के बारे में पता होगा प्रोन टू मिस यूज़ स्टेटिस्टिकल डेटा का कोई भी मिस यूज़ कर सकता है चाहे इसका हम एक एग्रीगेट एस्टिमेशन कर दें बट कहीं ना कहीं वो एस्टिमेशन भी सही होता है नाउ वी आर मूविंग ऑन फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स फर्स्ट इज क्वान्टिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकनॉमिक प्रॉब्लम इसमें इकनॉमिस्ट पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड क्या है क्या रीज़न है उस प्रॉब्लम का नेक्स्ट इज इंटर सेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन सो इकनॉमिस्ट सिर्फ डेटा इकट्ठा करके नहीं प्रॉब्लम को छोड़ देते वो हमेशा आगे ट्राई करते हैं प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए ठीक है इंटर टेम्पोरल आई एम सॉरी इंटर सेक्टोरल कंपेरिजन मीन्स कंपेरिजन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी सो इकोनॉमिस्ट कंपेयर करते हैं कि प्रॉब्लम क्यों हुई मेजर्स देते हैं देन मेजरमेंट के बाद में उस प्रॉब्लम को फिर से कंपेयर करते हैं अगर उसमें कोई चेंज होता है 
इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम अगर किसी प्रॉब्लम में चेंजेस आ जाते हैं तो वहाँ ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम में चेंजेस क्यों आए फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉपुलेशन की ही बात करते हैं तो पॉपुलेशन टू थाउजेंड टेन में कम थी अभी ज़्यादा हो गई क्यों हुई तो साइंटिस्ट ये सब स्टडी करेंगे इंटर टेम्पोरल एंड सेक्टोरल के थ्रू वर्किंग आउट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स ट्राई टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेट ऑफ डेटा दिस एनेबल्स देम टू अटेम्प्ट एन इफेक्टिव डायग्नोस ऑफ द प्रॉब्लम एंड कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू दी सजेस्ट ऑफ सम इफेक्टिव मेथड्स तो जैसे कि अब इकोनॉमिस्ट इंटरसेक्टोरल एंड टेम्पोरल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं देन उसके बाद अगर उनके पास एक अच्छी रेमेडी है तो वो डेफिनेटली वो रेमेडी गवर्नमेंट को सजेस्ट भी कर देते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थैरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स फर्स्ट वी लर्न इकोनॉमिक थैरी क्या होती है इट इज़ एन इस्टेब्लिश स्टेटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा सो फर्स्ट इकोनॉमिक थैरी में हम क्या जानेंगे कि स्टेटिस्टिकल डेटा में क्या रिलेशनशिप है सेकेंड ऑफरिंग कंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड उसका क्या सिग्निफिकेंस है कंक्लूजन किस तरह का है द वेल नोन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड ठीक है तो थेरी क्या आ गई हमारी कि हमारा डेटा कितना कंपेरिंग है क्या रिलेशनशिप है हमारे डेटा का एंड किस तरह का वो हमें कंक्लूजन दे रहा है फिफ्थ इज इकोनॉमिक फकास्टिंग इकोनॉमिक्स कभी कभी फकास्ट भी करते हैं प्रडिक्ट भी करते हैं कि किस तरह की इकोनॉमी किसी भी नेशन की जाएगी और ये किस तरह से जाती है कैसे करते हैं वो लोग डेटा स्टडी कर कर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज हाउ डज द फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड टू इंक्रीज और डिक्रीज टेक्सेशन एज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू सो फाइनेंस मिनिस्टर को किस तरह से पता लगता है कि टैक्स की वैल्यू कम करनी है या इंक्रीज करनी है थ्रू दिस स्टेटिस्टिकल स्टडीज और इन्हीं स्टेटिस्टिकल स्टडीज के साथ हमारी बनती हैं पॉलिसी एंड लास्ट इज इकोनॉमिक इक्वलिब्रियम वट इज़ इकोनॉमिक इक्वलिब्रियम इट इज़ द स्टेट ऑफ बैलेंस फॉर द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर वेयर द प्रोड्यूसर फाइन्स दैट इज प्रॉफिट इज मैक्सिमम और वेयर कंज्यूमर फाइन्स दैट इज सेटिस्फेक्शन इज मैक्सिमम सो इक्वलिब्रियम वो स्टेट होती है कि प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट होता है एंड कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है सो so, इसका एग्जाम्पल है कि आप मार्केट जाते हैं पेन लेने के लिए आप, आपका फेवरेट पेन है आपने वो पेन ले लिया आपको सेटिस्फेक्शन मिल गई जो शॉपकीपर है उसने वो पेन सेल कर दिया उसको प्रॉफिट हो गया सो so, दोनों को क्या हुआ सेटिस्फेक्शन मिल गई तो हम इसे क्या बोलेंगे इकोनॉमिक इक्वलिब्रियम so students i hope you have understood the revision part of the chapter if you feel any sort of problem please do message me thank you so much